Dear children, this video is the exercise A to third question. A, B, C, D is a rectangle. This is the figure. We will see the figure. A, B, C, D. That is the rectangle. P, Q, R, S are midpoints of the side A, B, C, D, D. That is the midpoints of the side A, B, B, C, C, D, D. That is the midpoint. P, Q, R, S. That is the A, B, C, D. That is the rectangle. நம்க்கு figure question இல்லியா பின்ன இ ABD, BCD, CD, DAD, midpoints இ midpoints P, Q, R, S அது question இல்லை பரண்ணிட்டுண்டு அப்பா அது நம்மல join சிது P, Q, L, K, Q, L, N, R, L, K, R, L, N, S, L, K, join சிது அப்பா நம்க்கு ஒரு quadrilateral P, Q, R, S நுகிட்டி இனி show that the quadrilateral P, Q, R, S is a rhombus நம்மல பிருவியேண்டது ஆதி நம்மல அதுரு parallelogram அனுந்து பிருவியனம் நம்மல படிச்சிடுண்டு rhombus is a parallelogram in which all sides are equal எல்லா sides உம் equal ஆய parallelogram அனு rhombus அப்போம் நம்மல எல்லா side உம் இதின்டே equal அனு PQ, QR, RS, PS எல்லா side உம் இதின்டே இ PQ, RS இந்த எல்லா side உம் equal அனுந்து பிருவியனம் அதுரு parallelogram அனுந்து பிருவியனம் parallelogram in which all sides are equal parallelogram அனுந்து பிருவியன அப்பு நம்மலை first questionல் second questionல் repeat இதுக்கலக் காயிரியனு இதையை போலத்தன்னே PQRS நல்லது parallelogram அனுந்து பிருவியல் அது என்னு விடியின் சீரது அதிம் PQRS விடு parallelogram அனுந்து பிருவியல் அய் நம்மல் இந்த சியாம் EABCD இன்ன வருந்தா இ rectangle இந்தே ஒரு இது பத்தன்னட்டில்லே குச்சியில்லே AC இந்த வண்ணு dragல் கண்ஸ்டர்க்சியனும் அப்பா அது சியான் ஓர்மா வேணா நங்களுக்கு அப்பா இது இரண்டு triangle ஐ மாரி இ triangle இ இரண்டு triangle இன்ன நம்மல midpoint தியரா அப்ப்பலையினும் அதை இது இ S மாரும் இ இரண்டு side இந்தி midpoint அந்த நம் கரியா அப்பா நம்மல midpoint தியரம் எந்தான இ இரண்டு side இந்தி இரு triangle இந்த இரண்டு side இந்த midpoint join சீதுன்ன அப்பா நம்மல S நம்க்கு பரியாம் SR நு வரையனது AC கி பேர்லையில் அனு AC இடை half வண்டு அது தனியனு நம்மல அடியில் அப்ப்பலையனது E ABC நு வண்ணு triangle இடுத்துட்ட நம்மல இந்து பரியம் P உம் Q உம் E ரண்டு side இந்தை இ triangle இந்தை E ரண்டு side இந்தை midpoints அனு E midpoint join சின PQ நு வரையன்ன parallel வையிருக்கும் PQ, AC இடை half வையிருக்கும் PQ. அப்பது அம்மக்கு எந்துகிட்டி, SR உம் AC கே parallel ஆனு, PQ AC கே parallel ஆனு. தெண்டும் AC கே parallel ஆயது உண்டு தம்க்கு பரையாம் SR உம் PQ உம் parallel ஆனு பரையாம். அப்பு SR உம் PQ, இரண்டு சைடும் parallel ஆனு நம்க்கு கிட்டி. இனி நம்க்கு SR is equal to half AC ஆனு, PQ is equal to half AC ஆனு. அது எங்கினே கிட்டி எது midpoint தியரம் வேச்சு நம்மல் எழுதுனதான். ரண்டும் equal to half AC ஆனு. அப்பா, SR உம் PQ இந்தியும் value equal ஆனு. அப்பா, SR and PQ are equal and parallel. Equal and parallel ஆயால் ஒரு quadrilateral, A quadrilateral in which A pair of opposite sides equal and parallel. Then it is a parallelogram. அப்பா, இது ஒரு parallelogram. ஒரு pair of opposite side equal and parallel ஆனும் நம்க்கு பிருவியான் சாதிச்சா. அது ஒரு parallelogram நும் பரையா. ஆ quadrilateral. அப்பா, PQRS is a quadrilateral. Sorry, parallelogram. அது நம்மலும் first question, second question சேது அது என்னான நம்மல சேனது. இனி நம்க்கு பிருவியனம் PQRS இந்த four sides equal அனும் பிருவியனம். அப்பா, அது நம்க்கு இதில் given. நம்மல இங்கனால்லா questions சேன்போம். given எல்துனம் to prove எல்துனம். அப்பே, questionல் ABCD is a rectangle, PQRS are midpoints of the side AB, BC, CD, DA. இதுக்க given இல்லே, given வண்ணுட்டேதுனம் to prove வண்ணுட்டு, எந்த prove ஏம் வண்ணுட்டு, show that PQRS is a rhombus. to prove வண்ணுட்டு, நம்க்கு the rhombus அண்ணான் நம்மலுடு prove ஏம் பத்தின்னிற்கிறேன். அப்பு நம்மலை கொஸ்சின் இல்ல கிவனாயக் காயிருங்களும் பிருவியல் காயிருங்களும் ஏதி A, B, C, D is a rectangle P, Q, R, S, S, midpoints of A, B, B, C, C, D and D அதானு கிவன் To prove என்தான P, Q, R, S is a rhombus அதானு நம்க்கு பிருவியன்று எப்புடுது எழுதனம் Construction செய்துத்துல்லதான் Joint Diagonal AC AC இன்னுடு Diagonal நம்மல Joint செய்து 
ഇനി നമ്മൾ പ്രൂഫ് എഴുതണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണത് എഴുതണം അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി എ ഡി സി ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി എസ് ആൻഡ് ആർ ആർ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഏതിന്റെ എസ് ആർ എ ഡി ആൻഡ് സി ഡി എ ഡി ആൻഡ് സി ഡി എസ് ആൻഡ് ആർ ആർ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് എ ഡി ആൻഡ് സി ഡി പിന്നെ എന്താ ഇത് ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചു ഇനി ദർ ഫോർ ബൈ മിഡ് പോയിന്റ് തിയറം ദർ ഫോർ ബൈ മിഡ് പോയിന്റ് തിയറം എന്താണ് ഇത് രണ്ട് മിഡ് പോയിന്റ്സ് അല്ലേ അത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് അല്ലെ എസ് ആർ എസ് ആർ പാരലൽ ടു എ സി ആൻഡ് എസ് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എ സി എസ് ആർ പാരലൽ ടു എ സി ആൻഡ് എസ് ആർ സിക്വൽ ടു ഹാഫ് എ സി ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തറവാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു മിഡ് പോയിന്റ് തീരം മുതൽ തന്നെ നിങ്ങൾ തറവാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് നോക്കണം കേട്ടോ അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ അടുത്തതോ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എ ബി സി അടുത്ത മിഡ് പോയിന്റ് ഏതാ പി ആൻഡ് ക്യു ആർ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് ബി സി പി ആൻഡ് ക്യു ആർ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് ബി സി എ ബി ഡി ബി സി ഡി മിഡ് പോയിന്റ്സ് ആണ് പി ആൻഡ് ക്യു ആർ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് ബി സി ദൻ ബൈ മിഡ് പോയിന്റ് തിയറം ദൻ ബൈ മിഡ് പോയിന്റ് തിയറം ഏതാ പി ക്യു പാരലൽ ടു എ സി ആൻഡ് പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എ സി പി ക്യു പാരലൽ ടു എ സി ആൻഡ് പി ക്യു ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എ സി അത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇത് രണ്ടും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത് എന്താ എഴുതാം എസ് ആർ പാരലൽ ടു എ സി ഇവിടെ പി ക്യു പാരലൽ ടു എ സി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്ന പറഞ്ഞത് എസ് ആർ പാരലൽ ടു പി ക്യു എന്ന് എഴുതും ഇനി എസ് ആർ എസ് ഈക്വൾ ടു ഹാഫ് എ സി പി ക്യു എസ് ഈക്വൾ ടു ഹാഫ് എ സി അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും എസ് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു കാരണം എസ് ആറിന്റെ വാല്യൂ ഹാഫ് എ സിയാ പി ക്യുവിന്റെ വാല്യൂ ഹാഫ് എ സിയാ അപ്പൊ എസ് ആറും പി ക്യുവും ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ എസ് ആർ എ സിയോട് പാരലൽ ആണ് പി ക്യുവും എ സിയോട് പാരലൽ ആണ് അപ്പൊ എസ് ആറും പി ക്യുവും പാരലൽ ആണ് അപ്പൊ ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എസ് ആർ പാരലൽ ടു പി ക്യു ആൻഡ് എസ് ആർ ഈക്വൽ ടു പി ക്യു അപ്പൊ എസ് ആർ ഇതാണ് എസ് ആറും പി ക്യു ഈക്വൽ ആണ് എസ് ആറും പി ക്യു പാരലൽ ആണ് എസ് ആറും പി ക്യു ഈക്വലും എസ് ആറും ഇ ക്യു പാരലലും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പി ക്യു ആർ എസ് ഇസ് എ പാരലലോഗ്രാം ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് പി ക്യു ആർ എസ് ഈസ് എ പാരലലോഗ്രാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പി ക്യു ആർ എസ് പാരലലോഗ്രാം ആണെന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് പി ക്യു ആർ എസ് പാരലലോഗ്രാം ആണ് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓൾ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്താലല്ലേ പി ക്യു ആർ എസ് റോംബസ് ആണെന്നേ അറിയുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ഫിഗർ നോക്കാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോണത് എസ് എ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ട്രയാങ്കിളും ക്യു ബി പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാൻ പോവാം ഈ എസ് ഇത് ക്യു ബി പി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും എടുത്തിട്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കോൺക്രൂൺ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഈ എസ് പി ഇ പി ക്യു ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും കോൺഗ്രൂൺ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പൊ എസ് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ എസ് പി ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പി ക്യു ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എസ് പി പി ക്യു ഈക്വൽ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് കിട്ടി ഇനി നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി ക്യു ആർ എസ് പാരലലോഗ്രാം ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് പാരലോഗ്രാമിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ ഉള്ളത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് അപ്പൊ പി ക്യുവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഏതാ എസ് ആർ പി ക്യു എസ് ആറും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്താ റീസൺ പി ക്യു ആർ എസ് പാരലലോഗ്രാം ആണെന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ എസ് പിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ
ഇതും ഇതും ഈക്വലാണ് കാരണം പി ക്യു ആർ എസ് പാരലോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കോൺക്രുവന്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോണത് എസ് പി പി ക്യു ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണത് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇത് ഇതിനോട് ഈക്വൽ ആണ് ഇത് ഇതിനോടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഇതിനോട് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് പിന്നെ അതിനോട് ഇതും ഈക്വൽ ആണ് പിന്നെ ഇത് ഇതിനോട് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഫോർ സൈഡ്സും പരസ്പരം ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഈ എ പി ക്യു ആർ എസിന്റെ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണെന്നും പ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പി ക്യു ആർ എസ് എസ് എ റോംബസ് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇത് കോൺക്രൂൺ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ എസ് എ പി എസ് എ പി എസ് എ പി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ക്യു ബി പി ക്യു ബി പി ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കോൺക്രൂവൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ എന്നാലല്ലേ ഇത് രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം നമ്മൾ അത് മാത്രം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെ കോൺക്രൂവൻ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടിട്ട് നോക്കിയേ ഈ എ എസും ബി ക്യു ഈക്വൽ ആണ് എന്താ കാരണം എ എസ് സിക്വൽ ടു ബി ക്യു അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ് എ ബി സി ഡി ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം എ ബി സി ഡി റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് എ ബി സി ഡി റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് എ ഡി ബി സി ഈക്വൽ ആണ് ഈ എസും ക്യൂവും എന്താണ് അതിന്റെ ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എസ് ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ക്യൂ അപ്പൊ എ ഡി ബി സിയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതിയാണ് എ എസും ബി ക്യു കാരണം ഇത് മിഡ് പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് മിഡ് പോയിന്റ് ആകുമ്പോൾ പകുതിയല്ലേ എ എസും ബി ക്യൂവും എ ഡി ഡി ബി സി ഡി ഹാഫ് ആണ് പകുതിയാണ് അപ്പൊ അതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എ എസും ബി ക്യൂം ഈക്വൽ ആവാനുള്ള റീസൺ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സിൻസ് എ ബി സി ഡി ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എ ബി സി ഡി ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് എ ഡി ഈക്വൽ ടു ബി സി എ ഡി ബി സി ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് എ എസും ബി ക്യൂ ഈക്വൽ ആയത് മാം ഇതും കൂടെ എഴുതണം ഒത്തിരി എഴുതാൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എഴുതാത്തത് എസ് ആൻഡ് ക്യൂ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എസ് ആൻഡ് ക്യൂ ആർ മിഡ് പോയിന്റ്സ് എന്നും കൂടി എഴുതിയാൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ എ എസ് സിക്വൽ ടു ബി ക്യൂന്റെ റീസൺ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇനി എന്ത് എന്താ അതിൽ എഴുതാൻ പറ്റണത് ഈ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ബിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് എഴുതാം ആംഗിൾ എ സിക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി സിക്വൽ ടു ഈക്വൽ ആണെന്ന് മാത്രല്ല ഈക്വൽ ടു നയന്റി ഡിഗ്രിയാ ഈ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ബിയും നയന്റി ഡിഗ്രിയാ അതിന്റെ റീസൺ എന്താ അതിന്റെ റീസണും എ ബി സി ഡി റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാ ആംഗിൾസും നയന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിന്റെ റീസൺ എ ബി സി ഡി ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എ ബി സി ഡി ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് എയും ബിയും നയന്റി ഡിഗ്രി ആയത് ഇനി ഏതാ സൈഡ് എന്തെങ്കിലും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ എടുത്തുള്ളത് എ എസ് എടുത്തു ബി ക്യു എടുത്തു ഈ ആംഗിൾ എടുത്തു ഈ ആംഗിൾ എടുത്തു ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി കിട്ടാൻ ഏതാള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എ പി ബി പി ഈക്വൽ ആണ് അതിന്റെ റീസൺ എന്താ ഈ എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് പി എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് പി അപ്പൊ മിഡ് പോയിന്റ് ആകുമ്പോൾ ഈ എ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത്തും ബി പി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എ പി ഈക്വൽ ടു ബി പി എന്റെ റീസൺ പി ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഓഫ് എ പി എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എ പി ബി പി ഈക്വൽ ആയത് അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം കിട്ടി ഏതൊക്കെ സൈഡുകൾ കിട്ടിയുള്ള ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈ മിഡിൽ ആംഗിൾ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡ് ഈ മിഡിൽ ആംഗിളിനോടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ദർ ഫോർ ട്രയാങ്കിൾ എസ് എ പി കോൺക്രൂൻ ടു ട്രയാങ്കിൾ ക്യു ബി പി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കോൺക്രൂൻ ആണെന്ന് കിട്ടി എന്റെ റീസൺ എസ് എ എസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ കോൺക്രൂൻ ആണെന്ന് എഴുതിയത് എസ് എ എസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഉപയോഗിച്ച് സൈഡ് ആംഗിൾ സൈഡ് ഇതിന്റെ സൈഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിൽ പഠിച്ചതാണ് സൈഡ് ആംഗിൾ സൈഡിനോട് ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എസ് എ എസ് രണ്ട് സൈഡും അതിന്റെ മിഡിലുള്ള ആംഗിളും പരസ്പരം ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് എസ് എ എസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കോൺക്രൂൻ 
അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ദർഫോർ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് എസ് പി സി ഇക്വൽ ടു ക്യു പി എസ് പി ക്യു പി ഈക്വൽ ആയത് ഇത് ഇതിന്റെ കൃത്യം സി പി സി ടി എന്ന് എഴുതും അതായത് കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്സ് ഓഫ് കോൺഗ്രുവൻ ട്രയാങ്കിൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്ടാണ് എസ് പി ക്യു പി അതുകൊണ്ടാണ് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റില് കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്സ് ഓഫ് കോൺഗ്രുവൻ ട്രയാങ്കിൾ തരും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിൻസ് പി ക്യു ആർ എസ് ഈസ് എ പാരലലോഗ്രാം പി ക്യു ആർ എസ് പാരലലോഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ക്യു പി സി ഇക്വൽ ടു ആർ എസ് ഈ ക്യു പി ആർ എസും ഈക്വൽ ആണ് ആൻഡ് എസ് പി സി ഇക്വൽ ടു ക്യു ആർ എസ് പി സി ഇക്വൽ ടു ക്യു ആർ എസ് പി ക്യു ആറും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എസ് പി ക്യു പി ഈക്വൽ ആണ് ആ ഈ എസ് പി ക്യു ആറിനോടും ഈക്വൽ ആണ് ഈ ക്യു പി ആർ എസിനോടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ദർ ഫോർ ദർ ഫോർ പി ക്യു സി ഇക്വൽ ടു ക്യു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എസ് സിക്വൽ ടു എസ് പി എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി ദർ ഫോർ പി ക്യു ആർ എസ് ഇസ് എ റോംബസ് എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് അത് റോംബസ് ആണ് എ പാരലലോഗ്രാം ഇൻ വിച്ച് ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പൊ അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഏതാ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് റോംബസ് ആണെന്ന് ഏ എ പാരലലോഗ്രാം ഇൻ വിച്ച് ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയ പാരലലോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് പി ക്യു ആർ എസ് എ റോംബസ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വ